హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ గా సైల్ స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ మహారత్న కంపెనీ నుంచి ఒక అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇవి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన విద్యార్థులు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు దీంట్లో టెన్త్ అలానే డిప్లొమా ఐటీఈ డిగ్రీ ఉన్న చాలా క్వాలిఫికేషన్స్ కి వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ దీనికి మహిళలు కూడా అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు దాని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లైవ్ గా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో ని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరి కంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ నరేష్ ఎదిడియా ఇది సేల్ అఫీషియల్ గా రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన కంప్లీట్ లింక్స్ అన్ని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను దీంట్లో వేకెన్సీ డీటెయిల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేనేజర్ దీంట్లో బాయిలర్ అండ్ టర్బైన్ ఆపరేషన్ కి సంబంధించిన మేనేజర్ అనమాట దీంట్లో లెవెన్ వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్ గా కేటగిరీ వైజ్ ఎస్సీ కి ఒకటి ఎస్టీ కి ఎటువంటి వేకెన్సీస్ లేవు కానీ మీరు అన్రిజర్వ్ కింద అప్లై అనేది చేయొచ్చు అనమాట ఓబీసీ కి మూడు ఈడబ్ల్యూఈస్ కి ఎటువంటివి లేవు కానీ అన్రిజర్వ్ కింద కి అప్లై అనేది చేయొచ్చు అలానే మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ చూసుకున్నట్లయితే టెక్ అంటే ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి సిక్స్ వేకెన్సీస్ మేనేజర్ సేఫ్టీ సంబంధించి సిక్స్ వేకెన్సీస్ మేనేజర్ లో క్వాలిటీ టెస్టింగ్ అల్ట్రా సోనిక్ ఈవెన్ సంబంధించి త్రీ వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేశారు నెక్స్ట్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చూసుకున్నట్లయితే ఫైర్ సర్వీసెస్ సంబంధించింది ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో ఫైర్ ఆపరేటర్ ట్రైనింగ్ చూసుకున్నట్లయితే టోటల్ గా ట్వంటీ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ దీంట్లో మనకు ఎక్సర్విస్ మెన్ కి ఎటువంటి వేకెన్సీస్ అనేవి లేవు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎక్సర్విస్ మెన్ కూడా మెన్షన్ అనేది చేశారు అలానే ఫైర్ మెన్ కమ్ ఫైర్ ఇంజిన్ డ్రైవర్ చూసుకున్నట్లయితే ట్రైన్ ఎయిటీ వన్ వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ బాయిలర్ ఆపరేటర్ ఇక్కడ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ తో పాటు ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కూడా వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేశారనమాట మీరు నేను స్టార్టింగ్ లో ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పినాను కదా ఫ్రెండ్స్ కేటగిరీ వైజ్ ఆ విధంగా మీరు క్లియర్ గా చెక్ చేసుకోండి ఆపరేటర్ కమ్ టెక్నీషియన్ బాయిలర్ ఆపరేటర్ చూసుకున్నట్లయితే సెవెన్ వేకెన్సీస్ ఆపరేటర్ కమ్ టెక్నీషియన్ ట్రైనీ చూసుకున్నట్లయితే మెకానికల్ కి పదమూడు మెటలర్జీ కి పద్నాలుగు ఎలక్ట్రికల్ కి పది ఎలక్ట్రానిక్స్ కి ఐదు ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కి ఐదు వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ అటెండెంట్ కమ్ టెక్నీషియన్ దీంట్లో ట్రైనింగ్ చూసుకున్నట్లయితే దీంట్లో టోటల్ గా నైన్టీన్ వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ వేకెన్సీ టేబుల్ లో మీకు ఏవైనా అబ్రివేషన్స్ అర్థం కానట్లయితే ఇక్కడ లిస్ట్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మీరు క్లియర్ గా చెక్ చేసుకోండి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ పోస్ట్ ఇక్కడ ఏజ్ దీన్ని ముప్పై ఒకటి ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్వాలిఫైంగ్ మార్క్స్ ఎంత ఉండాలి అనేది మెన్షన్ చేశారనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ చూసుకున్నట్లయితే మినిమం అన్ని పోస్టులకు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అనేది ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ కేవలం మాక్సిమం ఇయర్స్ మాత్రమే నేను డిస్కషన్ చేస్తాను అనమాట ఫర్దర్ గా రిలాక్సేషన్ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ అనేది చేయడం జరిగింది ఈ పోస్ట్ కి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ మాక్సిమం క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు బ్యాచులర్ డిగ్రీ అది ఫైర్ ఇంజనీరింగ్ లో ఖచ్చితంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ జూనియర్ మేనేజర్ చూసుకున్నట్లయితే మాక్సిమం థర్టీ ఇయర్స్ వరకు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఇది ఎనీ బ్రాంచ్ అనేది ఉండొచ్చు అనమాట ఇంజనీరింగ్ లో మాత్రమే ఉండాలి అలానే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాక్టరీ లో వర్క్ చేసినట్టు మీకు మినిమం టూ ఇయర్స్ అనేది ఉండాలి దానితో పాటు పీజీ డిగ్రీ లేదా డిప్లొమా ఇండస్ట్రియల్ సేఫ్టీ లో మీకు కంప్లీట్ అనేది చేసి ఉండాలి మీకు ఒడియా లాంగ్వేజ్ అనేది ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మేనేజర్ బాయిలర్ అండ్ టర్బైన్ ఆపరేషన్ చూసుకున్నట్లయితే దీనికి మాక్సిమం థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు మీరు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు బ్యాచులర్ డిగ్రీ అనేది ఉండాలన్నమాట ఇది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఉండాలి దానితో పాటు బాయిల్ ఆపరేటింగ్ ఇంజనీర్ సర్టిఫికేట్ అనేది మీకు ఉండాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీని తర్వాత సెవెన్ ఇయర్స్ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మేనేజర్ క్వాలిటీ టెస్టింగ్ చూసుకున్నట్లయితే మాక్సిమం థర్టీ ఇయర్స్ వరకు మీరు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు బ్యాచులర్ డిగ్రీ అది మెటలర్జీ లో మీకు కంప్లీట్ అనేది చేసి ఉండాలి వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అది ఆల్ట్రాసోనిక్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ వ్రాట్ ప్రొడక్ట్స్ లో మీకు కంపల్సరీ ఉండాలి ఫ్రె
మేనేజ్మెంట్ లేదా ప్రొడక్షన్ లేదా ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ బాయిలర్ అటెండెంట్ సర్టిఫికేట్ తో కంప్లీట్ అనేది చేసి ఫ్రెండ్స్ అలానే ఆపరేషన్ కమ్ టెక్నీషియన్ ట్రైని చూసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు అప్లై అనేది చేయొచ్చు దీనికి కూడా మీకు టెన్త్ క్లాస్ తో పాటు త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఉంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ అది కూడా మెకానికల్ లేదా మెటలర్జీ లేదా ఎలక్ట్రికల్ లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ లేదా ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లో ఉంటే సరిపోతుంది దీనికి ఎటువంటి సర్టిఫికేట్ అనేది అవసరం లేదనమాట క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ చూసుకున్నట్లయితే గ్రాడ్యుయేషన్ లేదా డిప్లొమా ఇన్ ఇంజనీరింగ్ లో జనరల్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకైతే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి ఆల్రెడీ సైడ్ లో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ అయితే ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఉంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ అటెండెంట్ కమ్ టెక్నీషియన్ ట్రైని చూసుకున్నట్లయితే మాక్సిమం ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు అప్లై చేయొచ్చు వీళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ తో పాటు ఐటీఐ ఫిట్టర్ లో ట్రేడ్ అనేది కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ వీటికి క్వాలిఫికేషన్ మార్క్స్ అనేది లేదు జస్ట్ మీరు పాస్ అయితే సరిపోతుంది ఫైర్ మ్యాన్ కమ్ ఫైర్ ఇంజన్ డ్రైవర్ చూసుకున్నట్లయితే దీనికి కేవలం టెన్త్ క్లాస్ తో పాటు మీకు హెవీ మోటార్ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనేది ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలన్నమాట ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు మీరు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు జస్ట్ టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే దీంట్లో సరిపోతుంది ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన కంప్లీట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏజ్ అన్ని ముప్పై ఒకటి ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి వీళ్ళు కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ శాలరీ చూసుకున్నట్లయితే మేనేజర్ ఫ్రెండ్స్ ముప్పై రెండు వేల తొమ్మిది వందల నుంచి యాభై ఎనిమిది వేల వరకు వీళ్ళు పే అనేది చేయడం జరుగుతుంది దీంతో పాటు అదర్ అలవెన్సెస్ అన్ని జాబ్స్ కి వర్తిస్తాయి ఫ్రెండ్స్ నేను కేవలం శాలరీ మాత్రమే ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేస్తాను మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ లేదా జూనియర్ మేనేజర్ చూసుకున్నట్లయితే స్టార్టింగ్ లో ఇరవై వేల ఆరు వందల నుంచి నలభై ఆరు వేల ఐదు వందలు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ వన్ ఇయర్ తర్వాత ఇరవై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల నుంచి యాభై వేల ఐదు వందల వరకు వీళ్ళు పేమెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఆపరేటర్ కమ్ టెక్నీషియన్ బాయిలర్ ఆపరేటర్ చూసుకున్నట్లయితే పదహారు వేల ఎనిమిది వందల నుంచి ఇరవై నాలుగు వేల నూట పది రూపాయలు అనేది పే చేయడం జరుగుతుంది ఫైర్ ఆపరేటర్ ట్రైనీ అండ్ ఆపరేటర్ కమ్ టెక్నీషియన్ ట్రైనీ చూసుకున్నట్లయితే పదహారు వేల ఎనిమిది వందల నుంచి ఇరవై నాలుగు వేల నూట పది రూపాయలు అనేది పే చేయడం జరుగుతుంది అటెండెంట్ కమ్ టెక్నీషియన్ అండ్ ఫైర్ మ్యాన్ కమ్ ఫైర్ ఇంజిన్ డ్రైవర్ చూసుకున్నట్లయితే పర్ మంత్ పదహైదు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై నుంచి ఇరవై రెండు వేల నూట యాభై రూపాయల వరకు పే అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది కేవలం ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మేల్ కైతే హైట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి ఫీమేల్ అయితే వన్ ఫార్టీ త్రీ సెంటీమీటర్స్ వెయిట్ అయితే మేల్ ఫార్టీ ఫైవ్ కేజీస్ ఫీమేల్ అయితే థర్టీ ఫైవ్ కేజీస్ అలానే చెస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మేల్ సెవెంటీ టూ అంటే ఊపిరి పీల్చినప్పుడు ఉండాలి ఊపిరి పీల్చిన తర్వాత సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అంటే త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్పెన్షన్ అనేది అవ్వాలి ఫీమేల్ కూడా వీళ్ళు చెస్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఊపిరి పీల్చినప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి పీల్చిన తర్వాత సెవెంటీ నైన్ అంటే ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్పెన్షన్ అనేది అవ్వాలి విజువల్ పారామీటర్స్ కూడా ఇచ్చారు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే హైట్ మేల్ కి వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఫీమేల్ కి వన్ ఫార్టీ త్రీ వెయిట్ మేల్ కి ఫార్టీ ఫైవ్ కేజీ ఫీమేల్ కి థర్టీ ఫైవ్ కేజీస్ చెస్ట్ మెజర్మెంట్ చూసుకున్నట్లయితే మేల్ కి సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఊపిరి పీల్చినప్పుడు ఊపిరి పీల్చిన తర్వాత సెవెంటీ నైన్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్పెన్షన్ అనేది అవ్వాలి ఫీమేల్ చూసుకున్నట్లయితే సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ ఊపిరి పీల్చిన తర్వాత త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్పెన్షన్ అనేది అవ్వాలి విజువల్ పారామీటర్స్ దీనికి కూడా ఇచ్చారు చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఫైర్ ఆపరేటర్ ట్రైనీ అలానే ఫైర్ కమ్ ఫైర్ ఇంజిన్ డ్రైవర్ చూసుకున్నట్లయితే ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ ఇది కేవలం మేల్స్ మాత్రమే అనమాట హైట్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ వెయిట్ ఫిఫ్టీ కేజెస్ చెస్ట్ మెజర్మెంట్ చూసుకున్నట్లయితే గాలి పీల్చినప్పుడు ఎయిటీ వన్ ఉండాలి పీల్చిన తర్వాత ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్పెన్షన్ అనేది అవ్వాలి విజువల్ పారామీటర్స్ కూడా ఒకసారి క్లియర్ గా చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ చూసుకున్నట్లయితే ఇవి ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్ట్ లకు సంబంధించింది ఫ్రెండ్స్ ముందు రిటర్న్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు దీని యొక్క లాంగ్వేజ్ హిందీలో లేదా ఇంగ్లీష్ లో క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది హండ్రెడ్ అబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అనమాట దీంట్లో టూ సెగ్మెంట్స్ అనేది ఉంటాయి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ మీద ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ మీద ట్వంటీ మార్క్స్ కి క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది టూ అవర్స్ లో మీరు హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేది కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మేము క్వాలిఫికేషన్ మార్క్స్ చూసుకున్నట్లయితే అన్రిజర్వ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ అయితే 
భువనేశ్వర్ సంబల్పూర్ కటక్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ కి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలి ఇయర్ వాళ్ళకు త్రీ ఇయర్స్ అనేది ఉండాలి పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ కి టెన్ ఇయర్స్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ జనరల్ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు పీడబ్ల్యూడి అయితే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఓబీసీ నాన్ క్రిమిల్ ఇయర్ అయితే థర్టీన్ ఇయర్స్ వరకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ సెయిల్ లో ఎవరైతే ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్యాష్ టు కేటగిరీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు అప్లికేషన్ ఫీ చూసుకున్నట్లయితే ఎగ్జిక్యూటివ్ సంబంధించిన పోస్టులకు జనరల్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ బ్యాంక్ చార్జెస్ కూడా మీరే పే చేయాల్సి ఉంటుంది అదే ఆపరేటర్ కమ్ టెక్నీషియన్ అలానే ఆపరేటర్ కమ్ టెక్నీషియన్ బాయిలర్ ఆపరేటర్ ఉన్నారు కదా దానికి ఫైర్ ఆపరేటర్ ట్రైనింగ్ కి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఏదైతే అటెండెంట్ కమ్ టెక్నీషియన్ ట్రైనీ ఫైర్ మెన్ కమ్ ఫైర్ ఇంజిన్ డ్రైవర్ ఉంటుందో వాళ్ళు వన్ రూపీస్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి ఎక్సరీస్ మెన్ ఆల్రెడీ దీంట్లో వర్క్ చేసే క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఎటువంటి ఫీ అనేది పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఏ విధంగా ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయాలి అనేది ఇక్కడ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది వాళ్ళు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మీరు క్లియర్ గా చెక్ చేసుకోండి దీన్ని ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయడానికి పది ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే నెక్స్ట్ మంత్ పదవ తేదీ నుంచి స్టార్ట్ అనేది అవుతుంది అనమాట క్లోజింగ్ డేట్ చూసుకున్నట్లయితే ముప్పై ఒకటి ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ వన్ డేస్ మాత్రమే వీళ్ళు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్